Pikachu. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo ao segundo vídeo aqui no canal. Se você não viu o primeiro e tá vacilando, vou deixar aqui embaixo na descrição e também no cardzinho, tá? Tem muitas informações bacanas sobre o dia da comunidade. Hoje nós vamos falar sobre as tags. A gente comentou recentemente dentro do Datamine, nos últimos vídeos, e agora de fato ela está introduzida dentro do jogo. E eu vou mostrar algumas das opções que você pode criar que vai facilitar muito a sua vida. Tag é um negócio muito legal, tá? Então, primeiramente, como é que faz para você criar uma tag? Bom, você vem aqui em Pokémon, seleciona qualquer Pokémon. Eu vou colocar aqui, ó, Mewtwo. Você pode selecionar até agora os que tem favorito, coisa que não dá para fazer e tudo mais, Shine, tá? Aí você vem aqui em criar tag, já tem aqui tag 1. Você pode selecionar mais, se você quiser mais tags e tal, né? Mas aqui você vai clicar em criar tag. Eu já fiz algumas que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Você pode criar várias e várias e várias. Aí você clica aqui embaixo, ó, adicionar nova tag. Você escolhe uma corzinha, uma corzinha bacana, e coloca aqui o nome da tag para você organizar as coisas que você está fazendo, tá? Mas é, não acaba por aí. Depois que você criar a tag, você pode verificar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui algum Pokémon que provavelmente eu coloquei tag, que foi esse Slaking aqui, ó. Tá vendo ali? Tá com um simbolinho. Tá com um simbolinho. Nossa, ele tá no Mac. <risos> tá, ele tá com um simbolinho que tem uma tagzinha. E quando você tem uma tagzinha no Pokémon, ele vai mostrar também qual que é a cor da tag que você criou, e qual que é o nome da tag que você colocou também. No caso, aqui defender ginásio. O que é muito legal, né? Mas, para complementar, isso existem coisas mais bacanas. Que agora você tem uma abinha lá em cima, que chama tags. Ao você arrastar para a esquerda, você vai ter todas as tags criadas por você. Tá? E eu coloquei algumas para você utilizar como modelo. Claro que você deve ter muita mais ideias. Você pode compartilhar suas ideias aqui embaixo nos comentários. Mas eu criei alguma, como por exemplo, trocar. Pô, sempre tem aqueles Pokémon que você deixa aí quietinho e você quer trocar com alguém algum dia, algum momento. Então eu coloquei aqui vários Pokémon. Claro que ainda falta muito para adicionar aqui, mas só para exemplificar para vocês. Tem vários Pokémon que eu coloquei para troca. 2017, né? Você também pode de repente colocar trocas Pokémon antigo. Enfim, eu coloquei vários Pokémon que são para troca e são Muitos lendários no caso, né? Outra coisa muito bacana que eu achei você colocar é pra você não esquecer quais são os Pokémon que você tem a TM Frustração pra utilizar, né? Como assim TM Frustração? Bom, normalmente de tempos em tempos a Night que traz aí um evento pra você tirar o Frustração de ataque dentro do Pokémon Shadow, né? Então eu já coloquei todos o que você pode utilizar, aqui vai o meu que eu posso utilizar, né? para poder tirar o TM é, da frustração, utilizar o TM e tirar a frustração. Então, já tá tudo aqui certinho, eu não vou me perder, e vai aí perfeitamente na hora certa, na hora que chegar esse evento. Por exemplo, eu quero trocar, mas eu quero trocar só os Shines. Quais são os Shines disponíveis que eu tenho para troca? Bom, agora eu posso saber, né? A gente tem vários aqui, na verdade, esse daqui não é troca, <risos> tá? Eu acabei de, de, de trocar, na real. Então, a gente vai tirar aqui a nossa tagzinha, Tá? Pronto, vamos tirar a tagzinha, não era pra estar aqui. Então, assim, você pode aí fazer vários tipos de tag, o que é muito bacana. E você percebeu, né? Pra você tirar a tag, basta você clicar em cima do nomezinho. Você pode aí atribuir novas tags. Ou seja, pode ser uma tag de trocar e uma tag de trocar e shine. Você pode colocar várias tags em um Pokémon só, o que é bacana, tá? Então, continuando, outras dicas que vocês podem colocar também como tags, eu coloquei aqui como defender ginásio. Aqui tem uns Pokémon que normalmente eu utilizo. E putz, meu, aquela hora que você vai colocar o Pokémon no ginásio, às vezes você tá na correria, às vezes você tá no busão, você tá passando rápido, enfim. Então é bom você ter aí tudo certinho pra você escolher o Pokémon certo, né? Então eu coloquei várias Blissey aqui, né, no caso. Coloquei Slaking, coloquei aí Dragonite, enfim. Eu preciso colocar muito mais Pokémon que dá pra utilizar assim no ginásio. Então fica fácil você aí escolher e não colocar, de repente colocar algum Pokémon que você utiliza de fato em Raids. Falando em Raids, você pode fazer também aqui realmente uma tag de Pokémon que você utiliza em Raid. Mas eu por enquanto não fiz. Aqui embaixo tem uma coisa bacana para você colocar os Pokémon que você utiliza em cada liga. Grande liga, Ultra liga e Master League. Aí você coloca do jeito que você quiser. Então eu coloquei, comecei a colocar em português, depois coloquei em inglês. Mas, por exemplo, aqui na Grande Liga tem todos os Pokémon que eu utilizo na Grande Liga, né? Então tem vários e vários e vários. Aí eu coloco mais ou menos o ranking deles e fica muito mais fácil de eu poder, na hora, de repente, de fazer aqui um time, ó. Você vai aqui em Batalhar, você vai em Equipe. Pô, muito mais fácil você vir aqui em Equipe e você poder é, utilizar outras formas pra você buscar, né? Bom, mas a gente deveria colocar aqui, sim, o um negócio de tag... Pra ficar mais fácil de você aí conseguir escolher quais são os Pokémon 
para você utilizar no PVP, tá? O que mais a gente colocou, posso, eu posso dar de dica com vocês para tags também, além de grande liga, PVP e tudo mais. É, ataque Legacy. Quais são todos os seus Pokémon que tem aí Ataque Legacy e você pode utilizar eles, né? Seja no PVP, seja no PVE. E de repente você tem que saber, pô, quais são os Pokémon que eu tenho com Ataque Legacy? Alau, tá tudo aí, tudo bonitinho, tudo certinho. Outra coisa muito bacana também, a gente tá chegando no dia da comunidade agora de dezembro, e, meu, vai ter Pokémon que você vai ter que evoluir, que você deixou guardado, né? Já mais uma vez, eu já deixei o cardzinho lá no começo, pra você clicar e ver o vídeo do quais são os Pokémon que você pode evoluir e conseguir o Ataque Legacy. Eu coloquei um exemplo aqui, só um, né? Que, na verdade, eu vou evoluir lá no dia da comunidade, que eu quero esse Swampert com Hidro Canhão, porque ele é 100%, não sou bobo nem nada, então eu não quero perder, né? Imagina, é muito mais fácil de você se organizar. E basicamente é isso, convido você mais uma vez a deixar aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dica, alguma sugestão de algum tipo de categoria de tag que você pode aí deixar pra galera poder se contribuir, né? E aí a gente, a comunidade se ajudar no modo geral, fechou? Se você puder deixar o seu gostei, eu agradeço imensamente. Se inscreva no canal e ó, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!